伊托比亚。他说我是爱森。Hello， 大家好，今天我们出来买羊了。自从上次他们当地过完新年到现在，有一两个月都没有吃过羊肉了。今天和朋友们来当地的农贸市场买羊，结果到了农贸市场，今天不赶集，没有羊。路上碰到一群小孩子，告诉我们说他们认识当地私人家里有羊卖，然后就带我们来到了一家当地的私人家里。当地的大哥给我赶了四五只羊出来让我选，我和罗斯芬选了一只，差不多有四五十斤吧。羊是选上了，结果一问价格，大哥给我报价八千五。和人民币差不多五百八。以前经常看我买羊的大哥们都知道，埃塞俄比亚除了首都，别的城市就没有八千五这么贵的羊卖。这大哥报出价格之后，他自己都在笑。可能今天他也知道农贸市场不敢急，没有羊卖，所以给我们报价高。转头我们就走了。然后回去的路上，在一个当地人家里买了一只山羊，也是八千五百块钱。在埃塞俄比亚，山羊比绵羊贵一半，这只羊也有四五十斤吧。最近没有怎么更新，因为每天都在家里面没有出门，跟朋友们都在一起。然后下面给大家讲一下最近关于埃塞安全的问题。这十来天，五六个做生意的朋友，我们一起在家里不是吃就是喝，要不就是打牌娱乐。因为最近埃塞俄比亚的安全特别的不好，让朋友们做的生意也是需要去到偏远山区里面的那种山里面。本来我一直也是打算去螺蛳粉，还有玉米妹、娜娜他们家乡一个家乡去玩几天的，但是呢，我又不敢去。玉米妹的家乡是今年上半年才打完仗，现在他们的当地政府还处于那种重建的状态，安全特别的不好。娜娜和螺蛳粉他们两个人是一个州的，但网络也被关掉了他们那里。其实我朋友他们做的这些生意，他们还是绕开这些安全不好的地方，绕开是绕开了，但是上个月他们还是遇到了不安全的事情。他们两个人带着司机，带着翻译。去到一个偏远山区里面的一个当地人的矿里面，去的时候都好好的，也打听过了，都非常安全。但是去到了里面以后，然后结果那个矿区里面发生了那个反武装，哔哔哔干起来了。当时矿区的矿主叫了他们当地的派出所，开了两辆车，背着哔哔哔，连忙把我们朋友送下了山。朋友们连夜就赶回来了。赶回来的路上呢，又遇到当地的武装检查。武装检查呢，不知道因为什么原因，那一个当兵的又拿着标标抵着我朋友的胸膛。后来经过翻译解释，原来是一个误会。我们几个人住的地方都在一块儿，离首都只有三十多公里，相隔的话还不到五百米，所以说大家彼此也有个照应，这里也比较安全。所以最近这段时间，我们天天在家里面搞吃的，也不出门。反正我们住的这个地方安全也比较好，在这些国家做生意的话，像你往外面跑做的这些生意，它就是比较危险的。你如果说是在工厂里面的，在园区里面的，它就是比较安全的，因为园区里面它都有部队在那里面驻扎的，还有就打工的比较安全，打工的天天二十四小时几乎都在工厂里面，他也不出门。老板也不怎么允许私人出门，所以在国外挣钱都不容易啊！一不小心小命就丢掉了。最后给大家说一下，想来这种有战乱的国家做生意的朋友们，还是要考虑清楚。这期的视频讲述的都是身边的人发生的真实的事情。尼泊尔当地人他们的饭店里面平常都是吃的什么食物？我现在身后就一家当地的饭店，啊，现在我进去点两个菜尝一尝，再给大家看一下他们的食物跟我们中国有什么不同。这边好像有大像油条一样的，然后锅上面炸的。昨天我吃过这个小吃，是油葱还有辣椒胡萝卜裹在一起炸的。他全部都生意很好，都做满了。我刚点的一杯奶茶端过来了，现在这个服务员把菜单也拿过来，然后对面坐了一个小哥，只能和他拼桌了，因为旁边全部都坐满了。这上面的英文有一部分我不认识啊，我只能看图片点喽。Hello boss, I need a beef, beef. Beef l o w chicken, chicken one, 呃 m a d a m m a d a m 我也没听懂是啥呀。喂喂头喂头喂头，我再看一看。And rice, which table? Like this, which table? Yes, yes, yes. OK. 啊，叫老板来，老板还是终于搞会了。OK。看一下他们当地人吃的是啥，但是我也看不出来，反正只有米饭。还有一个花菜，反正他们也是用手抓这边。那哪吃的？我听不懂，这小哥应该不会讲英文。刚才我讲的英文，那老板能听懂？那服务员完全听不懂。又看到 speak English， English。啊，听不懂。这一看就是他们应该是叫的那种原住民啊。哦，去看，这是碗去看。OK OK OK， 我们先来看一下菜啊，一大盘米饭。然后这个是什么东西？我不认识，不知道你们能不能认识啊？反正黑兮兮的，这个我知道，叫耳块好像是。这个里面是什么我也不知道，反正也是这种细汤根吧
这个好像是土豆，我尝一块是不是土豆？嗯，对，没错，这是土豆，这是花菜，这个是他们腌的咸菜吧，应该是，还有一个辣椒，然后这是我点的鸡肉，然后这个是他们当地的一个叫什么玛莎拉汤啊，等一下我们再尝一下，这个是米饭，又细又长啊，嗯，它吃起来很散酥啊，适合炒了个鸡蛋饭。哦，这个耳块下面它还有一个胡萝卜啊。这个是什么？我不知道，尝一块。嗯，这个吃起来说不出来的味道，反正应该是一种蔬菜，有点像我们老家的那个菜苔、菜苔子。这东西一辈子都没见过这样子做的菜，等它三七二十一，放在嘴里再说。哦，没有什么特别之味啊，它是蹶子，这个是。吃进去才能感觉到，它这个菜分量还是比较足啊。这里一个菜，两个菜，三个菜，四个菜，五个菜，六个菜，七个菜，八个菜，八个菜。这个菜里面还有两个，另外两个蔬菜，算起来的话是十个菜了，还非常的丰富。看一下这个碗里面是什么？这是他们的蔬菜，就刚才给我加的。然后我刚才还没吃完，那个保安的又端过来又给我加菜了。在尼泊尔这里的话，他们当地老百姓像说个手足里面的，我听他们中国人说特别的热情。看一下我们中国人。像在这个饭店里面吃饭的话，你饭还没有吃完，他就马上又给你加过来了，直到你吃饱为止。然后之前一个朋友说的，如果说老板说你的饭没有吃完，餐剩了很多，他说是我的错，不是你们的错。服务态度特别的好。我今天的这一桌菜只有这一个肉啊，只有这个鸡肉，他这个店里面没有牛肉，想尝一块鸡肉啊。嗯，很香。没有什么大家想的那种。印度菜怪味啊，看起来反正吃不下去那种，没有那种感觉的，一样的很香，味道还特别的像那个烧烤味。然后再尝一下我这个盘子里面的他们腌的咸菜啊，特别像我们四川的那个酸菜，跟我们四川酸菜一模一样，只是说它这个酸菜制作起来、腌制起来可能没有我们四川人泡出的那么嫩，它吃起来要软糯一些。这酸菜很好吃，再来我加点。哎喽，给我加一点。对 ，yes yes plus yeah。哦 ，OK OK OK， 一路不一路不，给我搞得太多了，差一点把满盘子都给我铺满了，特别好这味道。刚才坐我对面的小哥过来看我吃饭了，他原来是服务员啊。Hello， 他讲不了英文，我跟他俩沟通不了，其实我的英文也很差的。最后再尝一个菜啊，就是这个汤了、啊，别的菜我都吃过了。然后这个呢是土豆，这个是花菜，就没什么长头。听他们说这个他们叫玛莎拉，好像印度这个词语在印度啊。但他们这里的本地人很多的饮食风格，还有长相，还跟印度人很像的。这它没什么怪味，就是一个胡椒味。我看了一下这个饭店里面的菜，几乎都是以的那个快餐形式的，就是拿个盘子里面给你打一些菜，它应该都是预制好的。最后还有一个这个奶茶，奶茶它路边呢有很多。骑着那个温水壶站在路边卖的，这个好像是二十五一杯，和人民币一块多钱。就像埃塞俄比亚的咖啡一样，摆个路边呢，有两个茶壶，他就可以坐在那里卖。这些服务员的年龄好小啊，估计都是没读书了，吃的就差不多了。然后菜呢肯定吃不完，米饭也差不多干光了。总的来说，这里的味道是非常符合我的味道啊。只是呢，如果说不喜欢吃烧烤味的，就别点这个菜吃。它大部分里面的菜都是带那个胡椒粉啊、孜然粉。都是带这种烧烤味在里面。现在吃饱喝足了，准备走了，然后买个单看一下等下多少钱。One liter rice and chicken。一吃，哎，没一吃。他问我鸡肉没吃吗？我吃过了啊，其实我只吃了两块。哦，四百五十五 ，OK OK。四百五十五和人民币才二十三四块钱 ，OK， 拜拜，不是 ，OK。你们觉得贵不贵？当然，我这一餐饭我点了一个鸡肉，如果说不点那个鸡肉的话，估计就两百多块钱，可能就十几块钱人民币吧。但是我还是觉得。比较便宜啊，毕竟这里是首都啊。